ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ തിരുവോണ ദിനാശംസകൾ യെസ് നിങ്ങളെ നീർ ആൻഡ് ഡിയാസുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓണസദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് യെസ് ഒരു ഓണം സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ് യെസ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓണം സ്പെഷ്യൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദിലീപ് ചേട്ടാ ആദ്യം തന്നെ ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു വിഷു ദ സെയിം താങ്ക് യു ചേട്ടാ ഓണ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ നല്ല ദിവസമാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തി ശരിക്കും കേരളീയരുടെ ഒത്തുചേരലിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ ആഘോഷമല്ലേ ഓണം നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവൽസ് കിട്ടി തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒത്തു കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ അതെ അതെ പണ്ടത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓണം വിഷു ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും കാരണം കസിൻസ് എല്ലാവരും കൂടി ആയിട്ട് ഒരു ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ ഒത്തുചേരുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇന്നിപ്പോൾ അതൊക്കെ കാരണം തിരക്കിൽ എല്ലാവരും പല പല രാജ്യത്തും പല പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നാച്ചുറലി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോരോ ഓരോ എന്താ പറയുക ഒരു മരത്തിൻ്റെ പല പല ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനിയൻ അനിയത്തി അമ്മ ഒക്കെ പറയുന്ന അവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കാം പണ്ടങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മാവിൻ്റെ മക്കൾ അമ്മായിയുടെ മക്കൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു കൂട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശാഖകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓണത്തിനിപ്പോ ചാനലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിനിമകള് തിയേറ്ററിൽ എത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഓണത്തിന് ശരിക്കും ലൈഫ് ഓഫ് ജോസുട്ടിയാണ് ഇത്തവണ അത് സെപ്റ്റംബറിലാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ച് വർക്കുകൾ തീരാനുണ്ട് ദിലീപേട്ടൻ ഈ ഓണത്തിന് ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ഷൂട്ട് ബിസിയാണ് എന്നായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നൊരു നമ്മുടെ ഹിന്ദി മൂവി ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിരുന്നു അതേപോലത്തെ ആണോ നമ്മുടെ ടു കൺട്രീസ് ടു കൺട്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ അവരുടെ ഒക്കെ മൊത്തം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൺട്രി ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ കൺട്രികളാണ് രണ്ട് കൺട്രികളാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് മൂവി ആയിരിക്കും റൊമാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കൺട്രികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഞാനും ഒന്നും മമതയാണ് മൈബോസിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ ടു കൺട്രീസ് രണ്ട് ഇതുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും കാനഡയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പൊട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി അർത്ഥം ഒരു അർത്ഥവത്തായ ഒരു പേരായിട്ടാണ് ടു കൺട്രീസ് അത് അങ്ങോട്ട് അതെ രണ്ട് കൺട്രികളാണ് ശരിക്കും രണ്ട് കൺട്രികൾ ഷൂട്ട് മുഴുവനും പുറത്തല്ല കാനഡയില് നമ്മള് നല്ലൊരു ശതമാനം ഷൂട്ടിംഗ് കാനഡ രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ നായകര ഫോൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഈ നമ്മൾ നമ്മളെന്താ പറയാം പണ്ട് നമ്മൾ ഏഴാം കടലിനക്കരെ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി കണ്ടത് ആ പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരാളില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത്ഭുത ഭയങ്കര അത്ഭുതത്തോടു കൂടി തന്നെ വെച്ചാൽ കാനഡയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ കൊല്ലം ഹോട്ടൽ ഒന്ന് ഫ്രീസ് ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നേഗര വാട്ടർഫോൾ ഫുൾ ഫ്രീസ് ആവി അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി ആൾക്കാർ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഇതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനോഹാരിത ഉള്ളത് കാനഡയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നതെങ്കിലും ഭംഗി കൂടുതൽ കാനഡയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മറ്റേ പാട്ടുണ്ടല്ലേ ഏർ സുരലോക ജലധാര ഒഴുകി ഒഴുകി സായിപ്പമര് എന്ന് പറയുന്ന സായിപ്പ് പാടുന്നുണ്ട് ഇതില് അതിലൊരു പാട്ട് തന്നെ അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ കൂടെ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് പാട്ടിലൊക്കെ സായിപ്പമാരും അവര് ലോളൊക്കെ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു കുഴപ്പം മാത്രം നല്ല ചൂടായിരുന്നു അത് മാത്രമായിരുന്നു കാരണം ഏറ്റവും കൂടു
പിന്നെ ഓരോ പടത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമത്തങ്കമത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സ്പാനിഷ് മസാലയുടെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ മസാല ദോശ സാധാ ദോശ വലിയ ദോശ ദോശയുടെ തന്നെ പല ഇല്ല പുട്ട് നമ്മൾക്ക് കലർപ്പില്ല കലർപ്പില്ലാത്ത ആഹാരമാണ് സാധാരണ <laughs> 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 ജീവിതം കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ ലൈഫിൽ പോകുന്ന ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കലാകാരന്മാരും വളരെ സാധാരണക്കാരായി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് സത്യസന്ധമായി നമ്മുടെ സ്വപ്നം സഫലമാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അതാണ് പക്ഷെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയാൻ കൂടെ നിന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവരുടെ ഒരു കഠിനാധ്വാനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് വളർച്ചത് അപ്പൊ അത് എന്റെ മാത്രം വിജയമല്ലാതെ എന്നാലും നമ്മളൊരു വലിയ കൈ ഇതിൽ ഉള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഈക്വലി എല്ലാത്തിലും കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ജനപ്രിയനായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ല അതിൽ നമ്മൾ ജനങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സിനിമകൾ കണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുമായിട്ട് അവർക്ക് സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ നല്ല എല്ലാ ഫെസിലിറ്റി ഫെസിലിറ്റീസും അതുപോലെ ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ലക്ഷറി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് കണ്ണിനും കാതിനെയുമ്പം ഉള്ള രീതിയിൽ സിനിമ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചിട്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആണ് പ്രേക്ഷകരോട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിയൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പര്യായ പദങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്നാലും ദിലീപ് ഏട്ടാ ഇത്ര ആയ സ്ഥിതി എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ വയ്യ ദിലീപ് ഏട്ടൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിണി നടക്കൂല എന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ്റെ ശ്രമം നടത്താൻ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പടത്തിന് ഓരോ പടത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഓണം പോയപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കമത്തങ്കമത്തിന്റെ സമയത്ത് സ്പാനിഷ് മസാലയുടെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ മസാല ദോശ സാധാ ദോശ വലിയ ദോശ ദോശയുടെ തന്നെ പല ആ പിന്നെ നമ്മള് ഇല്ല പുട്ട് നമ്മൾക്ക് കലർപ്പില്ല കലർപ്പില്ലാത്ത ആഹാരമാണ് പുട്ട് അത് വേറെ കലയിൽ നമ്മള് വേറെ തരത്തിൽ നമ്മള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വെറൈറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ അവിടെ പഠിച്ചത് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ ജോസൂട്ടിക്ക് പോയപ്പോ നൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എഡിറ്റർ അയൂബ് നമ്മളെ പൊറോട്ട അപ്പൊ ഒരു ഷോർട്ടിൽ നമ്മൾ പൊറോട്ട അടിക്കണം അപ്പൊ അതൊരു കലയുണ്ടായി അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഈ പാചകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു കലാകാരനാണ് ആ അത് പക്ഷെ അതൊരു നല്ല പണിയാണ് ഇത് കുഴക്കാന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഓരം വേദന എടുക്കാന്ന് പറയില്ലേ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നിസാരമായിട്ട് പൊറോട്ട കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പൊറോട്ട മൈതയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും കേടാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ സത്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മള് ആ പൊറോട്ടോട് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് പൊറോട്ട ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ചു പോകും നാച്ചുറലി നമുക്ക് കുറെ വർഷമായിട്ട് പൊറോട്ട മാസ്റ്റർ കൂടെ ആയിരിക്കാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എന്താ കലാകാരന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മേക്കപ്പെടുന്നു എന്ത് ജോളി ലൈഫ് ആണ് ഹാഷ് പുഷ് കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് സെലിബ്രി സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നൊക്കെ കാണുന്നില്ല പ്രേക്ഷകരെ നമ്മള് കാണുന്ന എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ എന്താ അവർക്ക് നമ്മള് പുരുവേലത്ത് നിന്നിട്ട് രാവും പകലെന്ന് വെച്ചാൽ സമയം പോലും ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ അവർക്ക് പറയുന്നത് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ലേ കാശ് മാത്രല്ല ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയമുണ്ട് കാശിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സിനിമ ഒരു തമാശ കളി മാത്രല്ല നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സിനിമ എന്തുട്ട് എടുത്തു വെച്ചാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണ് അത് 
ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതികളെ വേറെ ആയിരുന്നു കാണും ദിലീപേട്ടാ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വഴികാട്ടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ റീച്ച് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ അഡ്വാൻസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇല്ല നമ്മൾ സിനിമയെ സിനിമയായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് സി എ ഡി മൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ പറയാൻ വയ്യ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ഫാൻ ഓഫ് സി എ ഡി മൂസ് എപ്പോൾ ടി വിയിലിട്ടാലും ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും താങ്ക് യു സി എ ഡി മൂസിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പ ചെറുപ്പകാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറെ മണ്ടൻ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നാല് കുട കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോണിൽ നിന്ന് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതുക്കലേ വരികയുള്ളൂ പാരച്ചുട്ട് കൊല്ലൊക്കെ അത് നമ്മൾ സിനിമയിലാണ് പക്ഷെ റിയലായിട്ട് നമ്മളെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുട്ടി ടെറസിൽ നിന്ന് കുറേയായിട്ട് ചാടി കാലൊടിക്കും അപ്പൊ സിനിമയിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ റോപ്പിന്റെ സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രേസ് ഗോപാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നാലാമത്തെ നിലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എടുത്ത് ചാടി ചാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദൈമ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വരവുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു ഒരു റോപ്പിന്റെ സഹായം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു ക്ലിയർ ഷോട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ആ അപ്പൊ അത് നമ്മള് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മള് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമാണ് എന്തായാലും ഓണത്തിന് ദി ബെസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും സിനിമ സിനിമയെ തന്നെ കാണുക ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ ദി ഫേവറേറ്റ് സോങ് ഇങ്ങു നിന്നോ വന്ന ആ പാടിയോ ഞാൻ പാടില്ല ഇല്ല ദിലീപ് ഏട്ടാ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഫിലിം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പം ചില തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഇറങ്ങും പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈഡ് റിലീസ് ഈ ഒരു ഗ്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വളർച്ച എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഈ വൈഡ് റിലീസ് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്റെ ആംഗിളെ ഞാൻ പറയണം നാളെ ഇതൊരു വിഷയമാവാൻ പറയുന്നതല്ല അഭിപ്രായത്തിൽ മാത്രം ആ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കൊച്ചു പടം കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആ ആഴ്ച തന്നെ തീരും ആ ചിലപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര ഇനീഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മൂവി അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം അത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ക്രൗഡ് പുള്ളിങ്ങും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നാച്ചുറലി വൈഡ് റിലീസ് ആയി നല്ലതായിരിക്കും കാരണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരാഴ്ചത്തെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയറും കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലെ ഷെയർ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വീക്കിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലോങ് റൺ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില തിയേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു വൺ വീക്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് മാറാം കാരണം അത്രയും വിജയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിനിമ അപ്പൊ അതിനൊരു ലോങ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവും അത് ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസവും വൈഡാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെ പറയും കളക്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഡ്രോപ്പായി ഡ്രോപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ സിനിമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു തിയേറ്റർ ഫുള്ളാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ടോട്ടൽ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഷെയർ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ തിയേറ്ററിന്റെ മുമ്പിൽ ചിലപ്പോൾ ക്രൗഡ് ഹെവി റിട്ടേണും ക്രൗഡ് പുള്ളിങ്ങും ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചീത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കച്ചവട സിനിമകൾ നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനും അതിന്റെ കലാമൂല്യം കാണിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ ചില കമ്പനികളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ
ഇല്ല സിനിമ നന്നായാൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ അതർ ലാംഗ്വേജ് സിനിമകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ വിഷയമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ തമിഴും തെലുങ്കും ഹിന്ദിയും സിനിമകൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ അത്ഭുതത്തോട് നോക്കി കണ്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനോട് എന്നിട്ട് അതേ കണ്ണുകളും കാതുകളും ആയിട്ടാണ് മലയാള സിനിമ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മലയാള സിനിമ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വലിയ സിനിമ ഒന്ന് ഹിറ്റായി വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെ വന്ന മലയാള സിനിമകൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വലിയ പൂരം കണ്ട ഒരാൾക്ക് ഒരു പറ ഒരു വലിയ എന്താ ഒരു ആനയുടെ കൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റീ റീജ നമ്മളൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു സ്ഥലമാണ് അത് വെച്ചിട്ട് പരിമിതികളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കട മറ്റേ സിനിമകളോട് മത്സരിച്ച് ഇവിടെ വലിയ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയും ഈ എന്തപ്പത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെവിടെ ഇത് ഇവിടെ നടക്കണത് ഇതെവിടെ നടക്കണത് എന്നുള്ള സിനിമ ഇപ്പം ബാക്കുബലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അത് അത്രയും വിപ്ലവം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായ ടെക്നിക്കലി അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ട സിനിമ ആ സിനിമ നമ്മൾ മലയാളത്തിലെടുത്ത പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരാൾ മലകേറല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനെ അതിനെങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാം അതിനെ നമ്മൾ അത് എവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോരുത് അന്ന കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ സിനിമേനെയും ഇതാവുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാർ കച്ചവട സാധ്യതകൾ പലരുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സിനിമകൾ ശുഷ്കിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ കൊച്ചു സിനിമ ആ കൊച്ചു സിനിമകൾ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നത് എന്താണ് അവനെ രസിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വലിയ സിനിമ ആ സിനിമ ഹിറ്റായാൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഇന്ന് ഒരു സിനിമ ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ നേട്ടമാണ് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ലൂസർ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വലിയ വലിയ മലയാള പടങ്ങൾ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാവാൻ നമുക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന യെസ് എന്തായാലും എപ്പോഴും ദി എവർ ഞങ്ങളുടെ എപ്പോഴും ജനപ്രിയനായി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തു തരണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് വേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യുക അതിനുള്ളൊരു എന്താ പറയാ പച്ച മലയാളം പറഞ്ഞൊരു കെൽപ്പ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല അതുവേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിനിമകൾ കാണുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ സിനിമ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം ആശ്വസിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നേരം പോക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിനിമ കുറച്ച് ഇരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമകൾ ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും പറയും നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സിനിമ ചെയ്യൂ പക്ഷെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ട് സിനിമകൾ നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ലവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തു ആ സിനിമ ഈ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറെ പേര് സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ സംസാരിക്കാൻ വരും പക്ഷെ അവിടെ കാണാൻ വരൂല എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് കാരണം നമ്മളിന്ന് ജനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമകളാണ് ചിരിക്കാനും അതുപോലുള്ള അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് സി ആ ഡി മൂസാദി ഫേവറേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ എന്താണ് ഭാര്യ ഭാര്യ സംശയിക്കുന്നു അതേപോലത്തെ സീക്വൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പം റിയലായിട്ട് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് കിടന്ന് വട്ടോട്ടം നട്ടോട്ടം ഓടുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരിയൊക്കെ സങ്കടം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓണസമ്മാനം ഒക്കെ തന്നില്ല എന്ന് പക്ഷേ മലയാളികൾക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇത്തവണ ഓണസമ്മാനം ചാനലിലാണ് എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഓണം ആയത് ഇതാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും ദിലീപേട്ടന്റെ കൂടെ പാട്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദിലീപേട്ടാ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫിലിം ഇല്ലാത്ത ദുഃഖമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും താമസിക്കേണ്ട സിനിമകൾ വന്നുകൊണ്ടേയി
എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ